Primer piso, ambiente 104. Celular 744-17412 y el 728-69-267. Llovimar Decoraciones, ubicado en calle de Metro Canelas, número 155, atiende matrimonios, bautizos, 15 años, alquilando mesas de 8, de 6 y 4 personas. Decoramos el altar de la iglesia y del salón. Realizamos video filmación en calidad DVD. Contamos con el teléfono 6437-670 o el celular 7713-7302. Preguntad por la señora Giovanna. Llovimar Decoraciones, ubicado en calle de Metro Canelas, número 155, atiende matrimonios, bautizos, 15 años, alquilando mesas de 8, de 6 y 4 personas. Decoramos el altar de la iglesia y del salón. Realizamos video filmación en calidad DVD. Contamos con el teléfono 6437-670. O el celular 7713-7302. Si usted, si usted está enfermo o su matrimonio está al borde de la separación y no encuentra una salida, venga este viernes a las 4 de la tarde. Este día los enfermos serán curados, familias serán reconstruidas. No pierda esta oportunidad porque estaremos realizando el gran clamor por la Sagrada Familia en el Cenáculo del Espíritu Santo, calle Audiencia número 98, esquina Bolívar. Para mayor información comuníquese al 756-35-271 y pare de sufrir. Canal 4, el canal de la capital. Con toda la información del día. Acontecimientos. Sucesos. Toda la relación de los hechos noticiosos. En el momento preciso. Canal 4, el canal de la capital. Super Educa, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Nos vemos en Canal 4, Señal Abierta, Canal 18, Cotes TV. Eh, nos escuchamos en Radio Sucre, en Radio Capital. Si usted quiere, también nos puede escuchar en el Internet, Radio Sucre 1320.com, Radio Capital Bolivia.com en el Internet. Pero también si quiere ver el programa en Internet, aquí en Sucre, donde usted esté o en cualquier parte del mundo, puede avisar a los avisados para que le vean también. En el link de Radio Capital Bolivia.com puede encontrar eh, circuito electoral y ahí va a ver y va a escuchar todo el programa. Hoy ha sido el día del inicio en la actividad escolar en nuestra ciudad y en el país, pero se ha hablado bastante, por lo menos en la alcaldía y en los colegios, porque los papás preguntaban, ¿y te han dado desayuno escolar? Los chiquitos, algunos que estaban entrando recién dicen, no, ¿cómo es eso? Y otros dicen, no, como el año pasado, no. Entonces de eso vamos a hablar en el circuito electoral. Muchísimas gracias. Usted es la responsable del área... De de Parece que su micrófono no está encendido. Eso arriba, muy bien. Ahora Muchas sí. gracias. Sí, justamente yo me estoy encargando ahora del programa de alimentación escolar. Eh, estamos tratando de un poquito ir cambiando muchas cosas desde la misma denominación de desayuno. Vamos a ampliar algunos aspectos más que vamos a atender en esta gestión al margen de la dotación. Y de eso vamos a hablar en la primera parte con usted, después la otra cara de la moneda. Va a venir uno de los concejales que hoy ha dicho su verdad también en torno a este tema del desayuno escolar. ¿Tenemos el audio, Kevin? ¿Sí? 
Coincidente opinión sobre el trabajo de la prensa en Sucre. Una concejala del MAS y un concejal de país lo dijeron en la sesión de hoy. Escuchamos, después nos vamos a la pausa y volvemos con el programa. Señor presidente, aquí se tienen las pruebas, estoy informando como presidenta de la Comisión Económica y decirle más lamentablemente ver algunos amigos de la prensa desaparecen. En el momento que decimos la verdad, sí. ya no hay... Cuando estamos hablando de inicio de las versiones importantes, bueno, las, la, los medios de comunicación aquí están como abejas. Pero pasa eso, decir la verdad y ya no. Entonces, ¿qué verdad? ¿Dónde está nuestra voz, presidente? Yo estoy informando este pleno del Consejo Municipal lo que se tiene, la documentación, las pruebas. Y si eso no es tomado en cuenta, bueno, sigamos cayendo hacia no sé cuántos grados más. Presidente, y bueno, la mala crítica es el Consejo a diario irá creciendo, y si no decimos ni hacemos nada, quedará también bajo la responsabilidad de cada concejal. Gracias. Doctor eh, Presidente, un saludo por su intermedio al señor alcalde y a los funcionarios que lo acompañan. Creo, presidente, que hay que evitar que haya la tentación de ingresar al amarillismo comunicacional porque en Sucre y en Bolivia hay amarillismo comunicacional que se regodea cuando hay complicaciones, se regodea cuando hay escandaletes, se regodea cuando hay supuestos problemas de carácter ficticio. Yo recupero las palabras de la concejala Verónica Berríos que efectivamente hay veces que temas centrales que hacen a la ciudad Eh, debatimos solos o sea la información no se está reflejando en los términos en los que debería reflejarse bueno, estamos en un país democrático donde también a eso se llama libertad de expresión y yo respeto infinitamente Circuito Electoral los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. A pesar de las críticas y dificultades que nos impusieron, alcanzamos la más alta ejecución financiera en toda la historia del municipio de Sucre, llegando a un 67% en la gestión 2013. Superamos ampliamente la ejecución del presupuesto inicial, alcanzando un 108%. Por ese compromiso, lealtad y trabajo con nuestro pueblo, cumplimos con obras para el desarrollo del municipio. Gobierno Autónomo Municipal, Sucre por siempre, capital de la libertad. electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Qué es lo que ha pasado? Se, se echa la culpa entre el Ejecutivo y el Consejo, el, dicen ustedes... El Consejo no nos ha aprobado, el Consejo dice, nos han mandado recién el 17 y la anterior semana. Cuéntenos la verdad del Ejecutivo. ¿Qué ha pasado con el desayuno escolar? Mire, eh, yo creo que hemos tenido una, una actuación mucho más eh, pronta que cualquier otra gestión, ¿no? Y como bien se decía esta mañana en la audiencia que hemos tenido con el señor alcalde, en la responsabilidad es de todo el gobierno municipal, ¿no? tanto ejecutivo, legislativo, todos los que formamos parte de este gobierno municipal, debemos eh, considerar este compromiso con los niños. Entonces, en este, en este sentido, creo que se ha manejado mucho el tema de las fechas, que si nos llegaron antes, que si nos llegaron después y demás. En definitiva, como conclusión, y creo que eso también eh, esta mañana todos hemos estado de acuerdo, que se ha mejorado, ¿no? En, en definitiva, nosotros hemos hecho el envío de los eh, primeros eh, proyectos de esto 
priorizando el área urbana, porque sabemos que la distribución es diaria, a diferencia de lo que es en el área rural, ¿no? Entonces, ahí nosotros necesitamos priorizar estos procesos. Eh, hemos mandado tres procesos, pero dentro de estos tres procesos se consideran 12 contratos para 12 ítems y el banano que ha ido como proceso independiente. ¿13? Eh, sí, serían 13 que se han remitido a la, el 17 de enero. Posterior a ello se han remitido ya procesos del área rural, ¿no? que corresponden ya más un tema de eh, víveres, comida preelaborada y todo aquello. ¿no? Y es cierto que en el área rural hay unidades educativas que todavía tienen ciertos alimentos en sus propios almacenes. ¿no? Y la... Saltos del año sí, pasado. Sí, que se les ha entregado obviamente ya el, el año pasado. Nosotros hemos hecho ya eh, una verificación antes de que comiencen las clases de que esos productos no estuvieran con fecha caducada, ¿no? Y asegurar que si siguen vigentes, entonces están para el consumo de los estudiantes. De forma, hemos priorizado lo de la ciudad, el 17. Después el área rural, ¿es más importante la ciudad? No, lo que le decía es que la dotación en el área urbana es diaria, a diferencia de lo que sucede en, ah. el, área, en el área rural. Nosotros les entregamos lotes semestrales al área rural y aparte por esa eh, verificación que hemos hecho. Ahora también cabe mencionar que los procesos de licitación en uno y en otro no son los mismos, ¿no? Lamentablemente no podemos hacer la apertura de sobres de 15 procesos que corresponden al área rural en un mismo día y esto se ha llevado haciendo casi en dos semanas posterior a lo que era el área urbana. Entonces ahí se ve eh, que ha existido esa planificación. De ninguna forma ha sido, eh, digamos, que se tenga mayor atención con unos niños y menor con otros niños. Me dice, este año hemos sido más ágiles que los otros años. ¿Le pondremos ejemplos como fue el 2012, el 2011, el 2010, cuando estaba doña Verónica Berríos, por ejemplo? ¿Por qué usted dice que ahora han sido más ágiles? Mire, eh, lamentablemente 2010, 2011, eh, yo no radicaba en esta ciudad, entonces... Poco yo podría eh, Pero decirle. ¿no? En... Tenemos eh, obviamente cierta información eh, en los que inclusive en el mes de febrero, marzo, todavía se seguían haciendo aperturas de sobres. Firmas de contratos se hacían en el mes de junio, julio, agosto. Eh, yo tengo una del 2012 de una firma de contrato que se ha hecho en septiembre. Entonces se supone que han habido nueve meses que no se han podido dar estos eh, alimentos, ¿no? Hemos tratado de cambiar la forma de la adjudicación y hemos eh, tratado de que sea por lotes para que su tratamiento sea mucho más fácil, ¿no? En un lote agrupamos mayor cantidad de raciones, no se duplican los esfuerzos en temas de revisión, de adjudicación y demás, porque el proceso sería en uno solo, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido que hasta la fecha de noviembre, finales de noviembre, ya teníamos la adjudicación totalmente completa. No podíamos avanzar más en la anterior gestión, porque la norma nos dice que nosotros podemos avanzar hasta la adjudicación. Ya, el año pasado, ¿todo adjudicaron? Absolutamente. No quedó nada pendiente nada. hasta finales de noviembre. Hasta finales de noviembre. Área y... urbana y área, y área rural. Y no podía hacer nada más el 2013. Sí. Que esperaron sí. todo el mes de diciembre. Inclusive, eh, se intentó... Eh, hacer una revisión previa con dirección jurídica y bueno, ellos nos hicieron explicación de que la norma es clara y nos dice que se va a hacer únicamente hasta la eh, adjudicación y además se puede, se tiene que poner una cláusula que esos procesos están sujetos a la aprobación del presupuesto general de la nación que eh, contemple los recursos que nosotros hemos considerado para la licitación. Es decir, tenían que esperar que se apruebe el eh, presupuesto general de la nación. Correcto. ¿Cuándo se ha aprobado? Eh, los primeros días de enero. De enero. De enero. Dicen también los concejales que el 6 de enero ellos ya estaban ahí. Es y verdad. que ¿por qué tuvieron que esperar hasta el 17, 11 días más? Así es. Eh, lamentablemente desde el Ministerio de Economía y Finanzas no nos habilitan el sistema Sigma desde el primero de enero, ¿no? que es a través del sistema que nosotros obtenemos las certificaciones presupuestarias que forman parte del contrato porque son los que respaldan los recursos con los que nosotros vamos a pagar por esa provisión. Y estos eh, hemos obtenido a partir del 10 de enero, porque han sido recién las fechas en las que el, el SIGMA ha sido habilitado desde el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Responsable del Ministerio de Economía? Mire, son eh, procesos administrativos que generalmente suceden de esa manera. ¿no? Nosotros hemos tratado de hacerlo más eh, pronto posible, pero ya hay situaciones que lamentablemente nosotros no podemos eh, decidirlas porque ya vienen de órganos rectores superiores. Una semana tardó ahora en eso, ¿no? Del 10 al 17. De, no, del 10 al 12 hemos obtenido las certificaciones presupuestarias. Uh -huh. Y eso, en, eh, al 13 porque era el domingo 12, lunes 13, y de ahí recién se puede proceder a la elaboración del contrato. 
Entonces, a partir de ello, dirección jurídica recién puede revisar todos los términos legales de las empresas adjudicadas, elaborar el contrato, insertar la certificación presupuestaria, remitir eh, al Ejecutivo para que el Ejecutivo eh, remita al Consejo. O sea, tampoco es que obtenemos la certificación presupuestaria, eh, la ponemos en el file y se va. ¿no? Recién de ahí viene la elaboración del contrato como tal. Entonces, por eso recién llegó el 17. ¿El mismo problema deben tener el resto de los municipios de toda Bolivia, más de 300? Eh, la verdad que sí. Yo le comento que, sin temor a equivocarme, hemos sido el primer municipio a nivel nacional que hemos hecho las eh, publicaciones en el CICOES en el mes de octubre. Hoy día, por ejemplo, en Potosí se estaban llevando adelante recién aperturas de sobre. En, eh, en Santa Cruz se ha manifestado que se va a atender desde el primer día de clases, pero con remanentes de la gestión anterior hasta el mes de abril. Entonces, haciendo una comparación con otros municipios, en definitiva, eh, al margen de los altibajos que hayan habido, creo que pode podemos cumplir de manera oportuna. ¿Una forma de solucionar el que no haya desayuno escolar es eso? ¿Utilizar los remanentes del año pasado se hará? ¿Se puede o no hay remanentes para Sucre? No hay. No hay, porque eh, han habido ciertas observaciones que esto estaría eh, transgrediendo la norma porque los contratos eh, fueran suscritos únicamente para una X gestión con recursos de esa gestión y por tanto no se podría, digamos, eh, aplazar hasta una siguiente gestión. ¿no? La verdad es que como en todas las leyes están sujetas a mucha interpretación y hay algunos que interpretan de una forma y otros de otra forma. Y eh, nosotros hemos tenido la verdad la instrucción eh, desde las autoridades que se eviten los remanentes para no tener el inconveniente de, de estos procesos que pueden ser sujetos a observación. No tenemos absolutamente nada de, de remanentes. ¿No se ha aprobado en el Consejo porque han habido observaciones y falta de documentación? ¿Eso ha sido, ¿Esa ha sido la explicación? ¿Ustedes han recibido el informe? Eh, mire, hoy día hemos visto que han tratado el, el tema, se han aprobado ya lo que es las raciones sólidas, eh, derivadas de cereales y las raciones horneadas. Esto nos garantiza que todas las raciones sólidas ya estarían eh, aprobadas. Y lo que se ha eh, vuelto a tratar y se ha dejado pendiente es el tema de raciones líquidas, uh -huh. porque están haciendo un análisis al informe que se, ya, que se emitió ya por la Comisión Económica. Esto es eh, lácteos, sí. la leche. Están cinco productos, de los cuales cuatro son lácteos y uno es jugo de frutas fortificado con vitamina C. ¿Los cinco productos con una misma oferta? Con la misma empresa, sí. ¿Del alto? Sí, son de alto, eh, del alto, de la ciudad de La Paz. ¿Y en costos resulta...? ¿Igual traer desde La Paz que poner aquí? Mire, yo le comento, han habido cuatro proponentes. De los cuatro proponentes, dos eran eh, a nivel nacional y dos a nivel local. De estos, eh, el, uno de los nacionales tenía la propuesta, eh, la primera propuesta más baja. Ya. Luego, un local... ¿Cuánto era? Eh, no recuerdo, porque no se han presentado a lo, todos a los mismos lotes. Ay, Eran cinco lotes, algunos se han presentado al dos, al tres, otros al uno, al cuatro, otros al cinco, al uno. Entonces ahí varía un poquito, ¿no? Pero eh, eh, había la propuesta de compañía de alimentos, que era la propuesta más económica. Le seguía... Eh, ¿Esa es la del alto? Eh, esa también está en el alto. Ya. También está en el alto, pero no es la que se ha adjudicado, uh -huh. ha calificado en el proceso. Y eh, luego teníamos a la empresa de... Cooperativa de Servicios eh, Cochabamba con Sociedad Accidental con Pilchuquisaca. Eh, luego teníamos a la empresa de Soalpro, que es la que ha calificado. Y luego teníamos a la otra empresa local, Productos Lácteos Capital, que tenía la propuesta más cara. Uh -huh. Sin contemplar que había temas de transporte y demás. Entonces, eh, la verdad es que cada empresa ha puesto sus costos, me imagino, en proporción a su margen de utilidad y todo lo que conlleva. ¿no? Ninguna... Uh, Todos los más allá eran... del... ¿Puestos en el establecimiento educativo? Correcto, todos son puestos en el establecimiento educativo en los tres turnos, ¿no? Mañana, tarde y noche. Ninguno ha tenido un precio más allá del precio referencial que nosotros hemos eh, establecido, ¿no? Entonces, el tema de, de sobre... El precio referencial es el precio tope. Correcto. ¿Conocen las empresas ese precio tope? Sí. Está, ¿Ustedes les dicen? Se publican en el DBC. Ya. Están publicados como un precio referencial. Tanto precio unitario, precio de lote y precio de, de todo el proceso de licitación. ¿Se habla de sobreprecio? Eh, la verdad que no existe ningún sobreprecio, ¿no? Porque, cabalmente, ¿qué sería un sobreprecio, no? 
que haya una empresa que haya puesto un, un precio mayor al que nosotros hemos establecido como precio referencial, como entidad convocante, ¿no? O en todo caso, que eh, estos precios no corresponderían al producto. Se hacen comparaciones con productos que existen en el mercado, pero lamentablemente ningún producto de la alimentación escolar es producto comercial. Nunca van a encontrar en el mercado. No, está asociado a un sistema de distribución. En este año nosotros hemos requerido que las empresas que se adjudiquen hagan talleres absolutamente en todas las unidades educativas con el tema de sensibilización para mejorar los hábitos alimenticios, hacer prevención de que no se desperdice y todo aquello. Entonces hay otros costos asociados además de un producto comercial, ¿no? Es exclusivo para la licitación que se adjudique. Eh, si nos pueden cerrar la puertita, por favor. Muchas gracias a los amigos que están en control. Se observa el hecho de que una empresa de la paz, a los paseños le vamos a dar plata de la capitalía para la leche habiendo la piel. Mire, eh, esto hay que aclararlo, ¿no? Eh, lamentablemente no puede haber un direccionamiento ni para uno ni para otro. La norma nos da dos posibilidades de licitación. Puede ser licitación nacional o puede ser una licitación internacional. Eh, la figura de licitación local, por así decirlo, eh, no existe. ¿no? Entonces, todas entran por un principio que también se establece en el artículo 3, que todas entran en igualdad de condiciones a participar en estos procesos. Ahora bien, eh, la empresa que, que se decía Pichuquisaca se ha presentado como Sociedad Accidental Cooperativa Integral de Servicios Cochabamba, Pichuquisaca. En su propuesta eh, ofertaban el producto marca ILVA, que es elaborado por Industrias Lácteas del Valle Alto de Cochabamba. Entonces, eh, en definitiva... ¿Era a través de Cochabamba? Correcto. En definitiva, creo que la figura es esa, ¿no? Que se tienen, de todas formas, se tienen ingresos locales, ¿no? Porque me imagino que no iban a traer funcionarios o personas de Cochabamba para trabajar aquí. Pero a mí me Lo está preocupando el tema empresa... competitivo. Millones de bolivianos que se dan para apoyo a los um, lácteos en el Distrito 8, en la ciudad, y no somos competitivos con Cochabamba, con, con La Paz, eso es eh, eh, medio incoherente, ¿no? Eh, mire, las, las propuestas han sido eh, establecidas de esa manera, es así como nos han llegado. Eh, lamentablemente sí existe una falencia en la parte lechera. Mire, el año pasado nosotros en toda la gestión no hemos podido hacer la dotación de la leche fluida saborizada porque hemos tenido declaraciones desiertas, desiertas, y en eso hemos acabado la gestión, y en toda la gestión nuestros niños no han recibido ningún tipo de leche fluida. Hablamos que ahí tampoco hemos cubierto, digamos, ciertas carencias nutricionales que vienen del aporte de la leche, ¿no? Más allá de todo eh, lo económico que nosotros estuviéramos derivando, como usted dice, creo que el tema nutricional también es eh, importante. Una llamadita, no sé si estoy haciendo bien para salir con el nuevo automático... Aquí, ¿está bien? Podemos ir. Un minutito, señor, señora. Quiero opinar solo dos llamaditos, no nos va a dar el tiempo más nada. Adelante, señor. Hola. ¿Cómo está? Hola. Lo escuchamos. Ya, yo quería opinar lo siguiente. Adelante, por favor, controlamos el minuto, Kevin. Hola. Eh, los... ¿Sabe qué sucede? sucede? Es decir, el año pasado los que han proveído los alimentos, casi en su mayoría aparte han, 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 han traído productos en mal estado. Entonces, por ejemplo, los babacuas eh, realmente totalmente echados a perder han traído. O sea, la verdad que esa instancia de, la, de la alcaldía es, es del, del desayuno escolar. Un desastre han, han, a, han atendido el año pasado. No ha sido eficiente. Sinceramente yo quisiera que estos señores que, que son eh, responsables de, del desayuno escolar... Esta vez hagan por lo menos algo, porque sinceramente el año pasado la mayoría parte han traído productos en mal estado, señor periodista. Un minutito, controlamos. Si alguien más nos quiere llamar, vamos a tener una llamadita más de posibilidad para que ingrese sobre este tema del desayuno escolar. Ahí está, creo. Adelante, un minuto, señor, señora. Gracias por participar. Adelante. Hola. ¿Cómo está? Adelante, por favor. Eh, buenas noches, señor periodista. Buenas noches. Bueno, yo estoy escuchando a la encargada del desayuno escolar. Que es lamentable, está haciendo una encuesta que a nivel nacional e internacional los desayunos deben estar abiertas. Pero a mí me da mucha pena, un producto de la ciudad de Santa Cruz, totalmente, como ya me ha antecedido el señor que llamó hace rato, desayuno en mal estado. Se devolvieron desayunos nuestros hijos, a veces con el estómago dolido, 
es muy lamentable. ¿Acaso aquí no tenemos empresas competitivas? ¿Acaso aquí en Chuquisaca, en Sucre, no tenemos empresas que son buenas? Bueno, yo creo que hay que nomás tratar de solucionar. Yo creo que más bien hagan un poco de pensamiento porque en realidad nuestros hijos son los que se sirven los alimentos, no así las autoridades. Muchas gracias, señor. Un minutito para todos. ¿Qué es lo que responde? Eh, mire, cabalmente ese es el tema de fondo que a nosotros nos preocupa, que más allá de los millones y todo aquello, la provisión sea sana. Y es evidente lo que dicen, que hemos tenido circunstancias en las que productos eh, distribuidos por empresas locales, obviamente, han sido entregados en mal estado. Nosotros en ese momento intervenimos, hacemos el recojo de los alimentos, lamentablemente es verdad que algunos niños se los sirven y no hemos tenido nunca una preocupación de alguna empresa que nos diga yo les proveo médicos, dónde están niños, hay niños y demás, eh, solo se van al tema de eh, adjudicación y no al tema de la salud de los niños. ¿no? Y hemos tenido en este caso la rescisión de dos contratos con algunas empresas que lamentablemente han incumplido. Hemos demostrado técnicamente con análisis de laboratorio que existía una contaminación alta en temas microbiológicos. En algunos inclusive se ha visto una contaminación con patógenos. Entonces la, nosotros tenemos que eh, velar por un lado por la salud de los estudiantes que en definitiva las vidas no son reversibles, ¿no? Eh, el tema del desarrollo local creo que es integral, o sea, no depende únicamente del programa de alimentación escolar, habría que hacer una política, y no solo municipal, sino también departamental, de fortalecer ciertos eh, sectores que podrían ser potencialmente distribuidores. ¿no? Nosotros hemos tenido una reunión a nivel nacional y se está trabajando en una ley nacional, porque no existe una reglamentación nacional para la alimentación escolar, a más del decreto supremo 181 que regula únicamente los procesos de contratación, pero los procesos ya de dotación en sí no son regulados. Entonces el Ministerio de Educación nos ha reunido, hemos trabajado una propuesta y se está tratando de cambiar a que se tenga mayor eh, oportunidad en compras locales. Se ha trabajado un amplio espacio de capítulo de compras locales que nosotros como gobiernos municipales podamos incentivar a través de ello, porque si nosotros eh, le, en definitiva nos sesgamos a esto, estamos lamentablemente siendo pasibles a un proceso porque la norma no lo establece. Y eh, se está tratando de cambiar inclusive a que ya no se den productos que sean totalmente elaborados, porque se están perdiendo los hábitos alimenticios, ¿no?, de consumir fruta fresca, de consumir mm. verdura fresca. Entonces, el tema inclusive de, de la alimentación escolar va más allá de una simple adjudicación, como yo le decía. Estamos tratando nosotros de incorporar otros eh, eh, temas más. Al margen de la dotación, nosotros ya estamos ingresando desde la siguiente semana en las unidades educativas a hacer un seguimiento de peso y talla como un diagnóstico inicial. Y luego vamos a eh, hacer a medio año y a fin de año para ver qué, qué objetivos hemos alcanzado. Y los niños y los papás, y yo también me pregunto, ¿cuándo el desayuno escolar? Mire, nosotros esperamos que esto a la brevedad posible se restituya. En definitiva, hoy día hemos estado ya planificando con quienes eh, ya tienen los procesos de licitación aprobados para que puedan eh, empezar la planificación de la producción. No, eh, hay que contar también que las empresas hacen una inversión grande en temas de materia prima, en bases y todo aquellos, y eso es una, eh, una, un respaldo tener la aprobación para que ellos puedan hacerlo. Entonces, esperamos que la siguiente semana ya podamos empezar con algunos alimentos y iríamos completando a medida que los eh, procesos se consoliden y yo estimo que hasta la tercera semana de, de febrero por, probablemente ya tendríamos... Eh, la dotación completa, si es que no habría mayores observaciones. Bueno, muchas gracias, muy amable. Le agradezco a usted, muchísimas gracias. Hemos hablado del desayuno escolar. Vamos a seguir hablando. Después, el concejal Domingo Martínez estará aquí en el circuito electoral. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. A pesar de las críticas y dificultades que nos impusieron, alcanzamos la más alta ejecución financiera en toda la historia del municipio de Sucre, llegando a un 67% en la gestión 2013. Superamos ampliamente la ejecución del presupuesto inicial, alcanzando un 108%. 
Por ese compromiso, lealtad y trabajo con nuestro pueblo, cumplimos con obras para el desarrollo del municipio. Gobierno Autónomo Municipal, Sucre por siempre, capital de la libertad. Circuito Electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar en el circuito electoral. Nos saludaremos, pues, ahora, seriecitos, ¿no? No Wilson, se ría, por favor. Wilson. El primero que se ríe pierde. Ya. Ya, perdió. De acuerdo. No, Wilson, gracias por estar nuevamente en tu canal y dispuesto, como siempre, a conversar contigo, que es una gran alegría y satisfacción conversar contigo y recordarnos desde unos 30 años atrás, ¿no? Sí. <risa> ya se rió, me ha perdido. Creo que tiene que ponerle encendido a su micrófono. ¿Está encendido? Ah, está. ¿Sí? Ahí está o tiene que acercar un poquito más. No, está bien. Ahí está bien. Está bien ¿no? Domingo Martínez, a ver, coincidente opinión sobre el trabajo de la prensa de una concejala del MAS, Verónica Berríos, y de un concejal de país, Germán Gutiérrez. ¿Escucharemos? Tiene las pruebas, estoy informando como presidenta de la Comisión Económica y decimos, bueno, lamentablemente, a ver, algunos amigos de la prensa desaparecen. En el momento que decimos la verdad... Ya no hay, pues, cuando estamos hablando de inicio de las versiones importantes, bueno, las, la, los medios de comunicación aquí están como abejas, pero pasa eso, decimos la verdad y ya no. Entonces, ¿qué verdad? ¿Dónde está nuestra voz, presidente? Yo estoy informando a este pleno del Consejo Municipal lo que se tiene, la documentación, las pruebas, y si eso no es tomado en cuenta, bueno, sigamos cayendo hacia no sé cuántos grados más. Presidente, y bueno, la mala crítica es el Consejo a diario irá creciendo, y si no decimos ni hacemos nada, quedará también bajo la responsabilidad de cada concejal. Gracias. Doctor Hermano. Eh, presidente, un saludo por su intermedio al señor alcalde y a los funcionarios que lo acompañan. Creo, presidente, que hay que evitar que haya la tentación de ingresar al amarillismo comunicacional porque en Sucre y en Bolivia hay amarillismo comunicacional que se regodea cuando hay complicaciones, se regodea cuando hay escandaletes, se regodea cuando hay supuestos problemas de carácter ficticio. Yo recupero las palabras de la concejal Verónica Berríos que efectivamente hay veces que temas centrales que hacen a la ciudad Eh, debatimos solos o sea la información no se está reflejando en los términos en los que debería reflejarse bueno, estamos en un país democrático donde también a eso se llama libertad de expresión y yo respeto infinitamente bueno, ahí está para que los colegas escuchen las opiniones también los periodistas debemos escuchar lo que, lo que hablan de nosotros, ¿no? O, o tal vez porque no estaban los periodistas por ahí domingo Martínez, hoy es eh, lunes, sin desayuno escolar. Bueno, eh, en el Consejo Municipal eh, desde hace un par de semanas ya eh, sabíamos lo que iba a suceder, porque hasta el 16 de, hasta el 17 en realidad de enero no ingresó ningún trame, ningún ítem de desayuno escolar para que el Consejo Municipal apruebe, vale decir un proyecto. Y si tomas en cuenta del 17 al 3 de febrero, días hábiles, contando lo que va a estar en la comisión, lo que el Pleno va a tratar y el Pleno va a derivar al Ejecutivo Municipal, fácilmente pasan los 15 días hábiles y calendario más o menos 20, 20 y tantos días. Eso implica que del 17 llegar al 3 de febrero con desayuno escolar ya sabíamos que esto no, no iba a suceder, porque tú sabes muy bien... Por mandato de la ley tenemos que revisar minuciosamente estos contratos, por, no solamente por la eh, calidad del producto que vaya a, a beneficiar a los estudiantes, sino por eh, la inversión que se está haciendo en cada uno de los ítems del desayuno escolar. Por consiguiente, no era algo nuevo, 
sino lo que molestó fue que eh, de esa actitud de enviar tarde al Consejo Municipal se quiere echar la culpa al Consejo Municipal, porque recordará, se dijo en muchos medios de comunicación, que por culpa del Consejo Municipal no se tendrá desayuno escolar en las diferentes unidades educativas. Eso hemos aclarado esta mañana en una audiencia que solicitó el alcalde municipal, hemos aclarado y creo que se han ido convencidos de lo que estaba sucediendo en su real dimensión. Sí, han, han aclarado, pero para el eh, papá, para el niño, no hay desayuno escolar. Responsable la alcaldía, dirán el consejo, dirán el ejecutivo, pero responsable la alcaldía de este tema del eh, desayuno escolar. No, de acuerdo, de acuerdo. Pero también hay que explicar qué hace el consejo y qué hace el ejecutivo municipal. O sea, no es competencia del, eh, del consejo municipal realizar todos los trámites administrativos para enviar al Consejo Municipal. No es responsable el Consejo Municipal, lo tiene que hacer el Ejecutivo. El Consejo Municipal lo que hace una vez llegado el proyecto es revisar minuciosamente que esté todo en orden, luego someter a votación en la Comisión, para luego derivarlo al Pleno del Consejo Municipal para su tratamiento y la emisión de la respectiva resolución para su posterior envío al Ejecutivo Municipal. O sea, hay que explicar a la gente, hay que explicar a la población, más allá de confundir, en lo que se refiere a la información que se ha estado manejando en estos días por parte del Ejecutivo Municipal. Pero, más allá de aquello, Wilson, estoy seguro que, por lo menos, eh, estamos a 3 de febrero, que un par de semanas, si, si las cosas eh, se agilizan, en un par de semanas pues, podría, se, se podría estar distribuyendo este, el desayuno escolar a las diferentes unidades educativas. ¿Será un problema de burocracia administrativa? La responsable de desayuno escolar dice, en el mes de noviembre nosotros terminamos las licitaciones, hemos esperado hasta que llegue enero, que nos habiliten desde el Ministerio de Economía el 10 de enero y el 17 hemos presentado, ¿por qué no podíamos hacerlo antes? Wilson, a ver, seamos eh, cabales y... Eh, hablar lo que realmente sucede. El POA 2014 lo teníamos aprobado a fines del mes de septiembre del 2013. En ese POA 2014, aprobado en septiembre del 2013, se consignaba aproximadamente 28 millones de bolivianos para la compra, del, para la compra adquisición del desayuno escolar. O sea, tenía esa plata, tenía ese POA aprobado. Por otra parte... Todo el mundo sabía que el 3 de febrero era el primer día de inicio de clases. O sea, no estaba en duda, no sé si era en marzo o abril, sino el 3 de febrero. Eso tú y yo sabíamos hace mucho tiempo atrás. Entonces, si se ha hecho en noviembre la licitación, ¿por qué no en diciembre se concluyó, si es posible, enviar los contratos los primeros días de enero al Pleno del Consejo Municipal? El Pleno del Consejo Municipal ha empezado a trabajar del 6 de enero. El 17 de, de enero, en horas de la tarde, al promediar las 6 de la tarde, ingresa dos primeros contratos de desayuno escolar. Entonces, es cuestión yo creo que de tiempos que se van manejando, pero no es en este tema nomás, es en la mayoría de los, de los procesos, en los proces, proyectos de obras, una serie de convenios que llegan al Consejo Municipal. Mira, eh, el otro día, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo saliendo del desayuno escolar, Fuimos a hacer una inspección a algunas unidades educativas y algunas obras. Y en el Distrito 5 nos encontramos en la unidad educativa o Alberto Paredes. Que se están haciendo algunos arreglos. Y ese contrato ha sido aprobado aproximadamente en el Consejo a mediados del mes de noviembre. A mediados del mes de noviembre. Aprobado con resolución. Y vamos a hacer la inspección a esta obra aproximadamente entre el 15 y 14 de enero dos meses después de la aprobación. Y los contratistas se encontraban deshaciendo el piso. Y les dijimos, ¿por qué? Si, ustedes han, eh, si esta obra ha sido aprobada en el Consejo Municipal hace dos meses atrás. Y nos dijeron, ayer nos dieron la orden de inicio. O sea, date cuenta un ejemplo que te ¿En este mes de enero? Claro, nos dijo, ayer nos dieron la orden de inicio. Cuando en el Consejo se había aprobado en el mes de noviembre. Entonces, algo está sucediendo. Y no es de ahora, no, no se quiere echar la culpa a la actual gestión. Eh, las gestiones eh, que hemos oh, visto pasar por los diferentes alcaldes, unos más, otros menos, es una burocracia bastante tremenda. Lo que sucede, Wilson, desde mi punto de vista, y lo poco con la, con 
el diario transitar el gobierno municipal, yo creo que los operadores, vale decir directores, los encargados, más que los oficiales mayores, lo que hoy en día se llaman las secretarías, yo creo que ahí está el detalle. Hay mucha burocracia, tarda muchísimo, eh, eh, de tal manera que van pasando los días y se van comiendo los días, semanas y meses del año y no se puede hacer nada. Pues yo creo que eh, el alcalde en este caso eh, tiene que tomar, eh, tiene que ajustar muchas cosas, de tal manera que se pueda eh, eh, mejorar en el tema administrativo, acortar tiempos. Hemos hecho seguimiento a muchas obras tardan una infinidad. Desde el momento que se apertura un sobre para la adjudicación de una obra, por darte un ejemplo, en la, en la unidad de contrataciones, hasta que llegue al Consejo Municipal, fácilmente supera el mes. Entonces, otro tiempo en el Consejo, otro tiempo en notificar, en dar la orden, fácilmente pasan los tres meses. Resultado final, tardanza, no se pueden ejecutar las obras. Más allá de los porcentajes que se muestran, lo cierto es que hay una burocracia exagerada. Ahora me dirán eh, que en la mayoría de las instituciones públicas eso sucede. Cierto también, pero en unas más y en otras menos. Dependerá eh, y depende mucho de la máxima autoridad ejecutiva que ponga a los colaboradores que realmente eh, les guste trabajar y además más allá de encontrarle problemas, o sea, a, a más problemas, yo creo que hay que encontrarle soluciones. ¿Ya han visto ustedes el tema de, de precios? Porque se ha dicho 800 mil bolivianos más, que es tito, que lo trito. ¿Ha analizado Domingo Martínez el tema de precios? ¿Me contará después de la pausa, le parece? Sí. Ya avisamos un poquito más y hablamos después de la pausa. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. A pesar de las críticas y dificultades que nos impusieron, alcanzamos la más alta ejecución financiera en toda la historia del municipio de Sucre, llegando a un 67% en la gestión 2013. Superamos ampliamente la ejecución del presupuesto inicial, alcanzando un 108%. Por ese compromiso, lealtad y trabajo con nuestro pueblo, cumplimos con obras para el desarrollo del municipio. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre. Capital de la libertad. Una mezcla perfecta de concreto contiene grava, arena, agua, hilo fundamental, el cemento que une a estos elementos formando un material altamente resistente para la construcción. A lo largo de 55 años, en Fancesa, se ha forjado una mezcla perfecta y de alta calidad que ha permitido edificar la mejor fábrica de cemento de Bolivia, cimentada en la honestidad, la responsabilidad, la determinación, la competitividad y el trabajo en equipo. Felicidades Fancesa en tus 55 años de arduo trabajo. Con esta cámara voy a sacar fotos a las obras del Esteban Urquizo. Los sucrenses y chuquisaqueños debemos estar orgullosos de contar con una autoridad que alcanzó una de las mejores ejecuciones financieras a nivel Bolivia. El gobernador Esteban Urquizu cierra la gestión 2013 con el 88% de ejecución financiera. El cambio avanza. Esteban está cumpliendo con Chuquisaca. Esteban cumple. Esteban. ¡Cumple! ¡Cumple, Esteban Tucuyimata! 
Gobierno Autónomo de Chuquisaca. Gobierno del Pueblo. El Consejo Municipal informa que en cumplimiento a la ordenanza municipal número 002 quebrado 2014 y en función al decreto supremo número 405 quebrado 2010, se autoriza el embanderamiento de todos los edificios públicos y privados del municipio de Sucre con la bandera nacional, la Uipala y la bandera de Chuquisaca el día 22 de enero del 2014 en conmemoración del cuarto aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. La patria es el amor, es la dicha, es el hogar. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¿Qué? Llamaditas, ¿no? ¿Asesores? ¿Qué? <ríe> Póngase el, el micrófono con volumen en domingo. ¿Han revisado ustedes los precios? ¿Hay sobreprecios? ¿No hay? ¿Por qué una empresa paseña puede traer los lácteos hasta Sucre? ...y cobrar más barato que una empresa sucrense... ...y ustedes apoyan bastante al Distrito 8 en este tema de los lácteos. A ver, Wilson, eh, cuando llegan los contratos al Consejo Municipal... ...primero que se hace una revisión, obviamente, de todos los oh, documentos... ...si están en orden, boletas de garantía, que todo esté en, en orden. Y obviamente también, a eh, partir de los asesores, se hace una revisión... ...por qué, digamos, hay una... Eh, ...por decirte, eh, se adjudica una empresa A y no una B... Se hace una revisión y se encuentra calidad seguramente de producto, oferta, eh, monto de la adjudicación, de tal manera que eh, de tal manera que esa adjudicación no, no afecte, eh, digamos, a, a los, a los um, otros adjudicatarios. En todo caso, eh, se comentaba el día de hoy en el Consejo Municipal que aproximadamente del primero al segundo, vale decir, de la diferencia que existía de la empresa adjudicada a la otra, era aproximadamente de 820 mil bolivianos. O sea, la primera 820 mil más barata. Sí. Ya. Y, y, y había y preguntaba a la concejal Norma a qué se debía esa situación. 820 no era cuidar la economía, pero también obviamente se debe tomar en cuenta eh, eh, la industria departamental, en este caso Piel Chuquisaca. Esto no quiere decir que por ser eh, departamental, empresa nuestra, que se puede presentar con un producto de mala calidad o con un precio elevado. También tiene que sujetarse a las normas eh, establecidas para que, eh, se, en este caso, se dé un producto adecuado, o sea, con todas las formalidades de rigor, que además estén debidamente registrados en, en INORCA, en el sistema de salubridad. De tal manera que... Eh, tengamos, eh, si bien es una preferencia eh, en, en términos generales hablando, a la empresa departamental, pero también tiene que cumplir cierta situación. Entonces, eh, ese tema de valoración lo, se lo tiene que hacer a partir de la unidad, en este caso, de contrataciones. Quienes abren los huevos, sobres, valoran, participan eh, todos los... Eh, inclusive hay personas que en el pasado se participaba como vedos, inclusive el control social, gente que le interesaba, padres de familia en este caso para que todo esté correctamente. Pero más allá de aquello, yo creo que... Es más, en este tema ha existido, por lo menos existen en mesa unas cuatro denuncias. Obviamente que las denuncias, tú sabes muy bien, no están pues, debidamente comprobadas, son denuncias que dicen a mí me han, me han eliminado por este motivo y necesariamente otra persona igual presenta. Entonces, para nosotros es medio complicado. La razón por la cual en este tema de la PIL se ha uh, dejado en mesa, no se ha aprobado. O sea, hay un informe de rechazo. ¿El único tema o varios otros? Los más. problemas que estaban en mesa se han aprobado el día de hoy más o menos unos cinco o seis contratos. Ya. Pero se ha dejado en mesa solamente este tema. Se trata de 11 millones de bolivianos, o sea, más de 11 millones de bolivianos. ¿Para productos lácteos? Sí, para productos uh, líquidos, ¿no? Uh -huh. Leche fluida. De tal manera que eh, el Consejo Municipal... Eh, por todos los antecedentes, eh, se ha dicho que es mejor que haga una revisión más minuciosa de este tema.
para emitir un criterio, porque el día de hoy se ya se presentó un informe de rechazo. O sea, que la concejal Millares indicó que estaba de acuerdo a aprobarlo, o sea, el, al que ha ganado. Sin embargo, no, no existía un, un informe en mesa y lamentablemente, según el reglamento, tiene que eh, votarse, tratarse el informe que está en mesa. Y no así los informes que no están en mesa. Entonces, eh, ojalá que en el transcurso de los próximos días eh, tengamos mayor información al respecto. Es más, se va a convocar a los denunciantes para que presenten pruebas. Y estemos seguros de algo. Uh -huh. Porque te dicen también, el día de hoy existían versiones, mientras nosotros estuvimos tratando el tema, existía un tema que aprueben, vamos a ver quiénes aprueban para que inmediatamente iniciar el proceso. Y otros decían, queremos saber quiénes no aprueban. Entonces, eh, la salida más cómoda, ¿no es cierto?, es decir, lo digo de otro blanco, ¿no uh -huh. cierto?, para que no tenga problemas ni un lado ni de otro lado. Sin embargo, yo creo que es necesario hacer un análisis más eh, minucioso de tal manera que en los próximos días ya podamos emitir un criterio, ya sea positivo o negativo. Pero lo cierto es que hay que tener un, un cuidado bastante eh, eh, importante, hay que tener un análisis minucioso, tratándose de primero de productos que, que van a servir a la niñez. Pero ya se puede concluir que las empresas sucrenses de productos lácteos no son competitivas y ustedes invierten en esa área. Pero no vas a competir con, con empresas grandes. Que no reciben de apoyo de, de su otro, municipio. De ¿Cuánto le ha puesto el municipio para apoyo a los productores? Este año sí. Hay recursos económicos. Eh, si analizamos, hay, cual, hay buena cantidad de recursos económicos en cuanto a infraestructura, en cuanto se refiere a productos, por ejemplo, a... Uh, tanques de enfriamiento, uh -huh. infraestructura para conservar la leche, eh, apoyo en el tema de capacitación en muchos sectores. Eh, si tú uh, ves inclusive la propaganda que se da televisiva, los desarrollos rural permanentemente están mostrando imágenes de capacitación, de apoyo al sector productivo. Pero eso no es suficiente, son pequeñas cosas. No puedes competir con una empresa grande de Cochabamba, en este caso con Pila Andina. Pero que no recibe apoyo de su municipio. O sea, póngale el dinero más que al municipio les da a los productores. ¿Para qué? ¿Para que no claro. sean competitivos? Claro, eh, no son competitivos, pero también pasa seguramente por niveles de que... Eh, producción, o sea, en la medida que tengas mayor producción, cantidad, cantidad va a ser más, más competitivo, más barato. En la medida que tengas poca producción, es medio difícil. El tema del desayuno escolar el día de hoy, 11 millones de bolivianos y es buena cantidad, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, yo creo es un que... Un millón y medio de dólares. Un millón y medio de dólares, sí es buena suma de dinero. Entonces, eh, además pasa por capacitaciones, pasa por... Eh, inclusive podríamos decir de trabajos concurrentes entre las diferentes instituciones para el apoyo productivo la gobernación, la alcaldía y, y otras instituciones, de tal manera que tengamos mayor producción y tal, de, de alguna forma pueda bajar los costos y pueda ser competitivo frente a otras empresas que de alguna forma son unos monstruos en el tema uh -huh. de Chabamba. Eh, Imagínate que cuando se presenta la pila andina frente a la pila chuquisaca, obviamente que la pila andina tiene eh, más experiencia, podríamos decir, eh, mejores precios y fácilmente eh, va a ganar, pues. Si alguien nos quiere llamar, no creo que nos quede mucho tiempo, un par de llamaditas nada más, como en la anterior eh, entrevista. ¿Cuándo habrá desayuno escolar? El vecino dirá, bueno, se echa la culpa entre el consejo. ¿Cuándo piensa usted que haya desayuno escolar? Mira, yo lo que quiero decirte es todo, han llegado 14 ítems al consejo municipal. El último que ha ingresado ha sido el 29 de enero, ya. hace cuatro o cinco días. Está en la comisión de tratamiento el día de ¿Y mañana. ¿Y se refiere a qué ese El ítem? último tratamiento es arroz larguillo de ya. primera calidad. Mañana en la comisión vamos a tratar... Escucharemos después el respondecito más antes de terminar. Señor, un minutito, por favor. Adelante. O señor, ¿a quién nos llama? Aló. ¿Cómo está? Mire, yo quiero opinar lo siguiente de la alcaldía. Eh, señores eh, concejales que están adentro de la alcaldía, verdaderamente parece que eh, más se han dedicado a, a hacer política. Por, mire, en Sucre, en Sucre, aquí en la, en la ciudad... Verdaderamente no se, no se ve un, un, una, obra, una obra realmente de impacto. Yo no sé, han, hablan de 67% de, de ejecución, pero mire, en su que usted, a ver, dígame, señor uh, uh, periodista, ¿qué obra ve así de impacto? Ninguna. Sinceramente, el, la alcaldía verdaderamente es un fracaso. Mire, ahora hablando del, del al desayuno escolar, yo les decía más antes, señor uh, periodista, que ahí el año pasado, casi todo el año han traído productos en mala calidad. 
Entonces, los concejales verdaderamente, en vez de aconsejar al, al alcalde... No Un minutito, haciendo... a todos hemos dado esa participación. Domingo, ya, casi para despedirnos. No, eh, nosotros no aconsejamos al alcalde. El alcalde tiene su tarea que cumplir y el consejo tiene su tarea de cumplir. El porcentaje de ejecución física y demás cosas es condición del Ejecutivo Municipal. Nosotros solamente a través de los instrumentos que tenemos fiscalizamos. El tema del, del desayuno escolar, estamos explicando todo lo que ha llegado al Consejo Municipal, incluido el último proyecto. Yo le garantizo, Wilson, que en menos de una semana van a estar todos estos proyectos en el Pleno del Consejo Municipal y aprobados. Una vez aprobados, remitidos al Ejecutivo Municipal, es cuestión del Ejecutivo Municipal pues que fije día y hora de entrega en todos los establecimientos el tema del desayuno escolar. Yo como concejal ya no puedo ir a entregar el desayuno escolar. Cumplimos aprobando la totalidad o rechazando, ¿no es cierto?, justificadamente uh -huh. con una justificación valedera. Y listo. Y, y, y además, después diremos aprobados los proyectos en tal fecha, ¿qué es lo que pasa? Porque hasta el día de hoy no se está entregando el desayuno escolar en la labor de fiscalización a través de informes escritos, orales. Gracias, Domingo. Se nos ha ido rápido el tiempo, ¿no? Sí, Wilson. Seguiremos hablando fuera de sí, micrófono. No, cuando gustes, ¿no? Cuando que nos vaya bien. Cuando gustes, gracias. A pesar de las críticas y dificultades que nos impusieron, alcanzamos la más alta ejecución financiera en toda la historia del municipio de Sucre, llegando a un 67% en la gestión 2013. Superamos ampliamente la ejecución del presupuesto inicial, alcanzando un 108%. Por ese compromiso, lealtad y trabajo con nuestro pueblo, cumplimos con obras para el desarrollo del municipio. Gobierno Autónomo Municipal, Sucre por siempre, capital de la libertad. Una mezcla perfecta de concreto contiene grava, arena, agua, hilo fundamental. El cemento que une a estos elementos formando un material altamente resistente para la construcción. A lo largo de 55 años, en Fancesa se ha forjado una mezcla perfecta y de alta calidad que ha permitido edificar la mejor fábrica de cemento de Bolivia. Cimentada en la honestidad, la responsabilidad, la determinación, la competitividad. Y el trabajo en equipo. Felicidades, Fancesa, en tus 55 años de arduo trabajo. Con esta cámara voy a sacar... El Consejo Municipal informa que en cumplimiento a la ordenanza municipal número 002 quebrado 2014 y en función al decreto supremo número 405 quebrado 2010 se autoriza el embanderamiento de todos los edificios públicos y privados del municipio de Sucre con la bandera nacional, la Uipala y la bandera de Chuquisaca el día 22 de enero del 2014 en conmemoración del cuarto aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. La patria es el amor, es la dicha, es el hogar. Super Educa, comunicación escrita, radial y televisiva presenta... Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito. Ahora en Sucre, lo mejor para su construcción. Cerámica Guadalquivir, calidad de exportación. Variedad de ladrillos y tejas con precios sin competencia. Cerámica Guadalquivir. Ubíquenos en calle Miguel Peredo, número 77, frente a Univalle. O llámenos al 64 56601 O a los celulares 728-77-708-787-0412. Cerámica Guadalquivir Nuestra prioridad es atenderle mejor Opa,